ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் ஈவினிங் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா டிஎன்பிஎஸ்சி மேக்ஸில் ஏரியா அண்ட் வால்யூம் பார்க்குறோம் நீங்கள் இன்னும் யோயோ டிவியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து ஓகேங்க இதில் என்னென்னா ஒரு முக்கோணத்தின் ஒவ்வொரு பக்கமும் இரட்டிப்பாகிறது எனில் அதனுடைய பரப்பளவில் எத்தனை சதவீதம் அதிகரிக்கிறது அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதாவது எந்த வேல்யூமே இப்போ இந்த கொஸ்டினை பொறுத்தளவு எந்த வேல்யூமே கொடுக்கல அப்படிதானே ஒரு முக்கோணத்தின் ஒவ்வொரு பக்கமும் இரட்டிப்பாகிறது எனில் அதனுடைய பரப்பளவில் எத்தனை சதவிகிதம் அதிகமாகிறது ஓகேங்களா அதில் வந்து இந்த இதில் வந்த கொஷினில் வந்து எந்த வேல்யூவும் கொடுக்கல ஸோ ஒரு முக்கோணத்தின் ஒவ்வொரு பக்கமும் அப்போ ஹண்ட்ரட்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ ஏ வந்து என்ன வேல்யூ ஹண்ட்ரட் இது வந்து ஃபார்முலாங்க டூ ஏ ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இது ஃபார்முலா ஓகே எந்த வேல்யூவும் கொடுக்கலனா நம்ம ஏவோட வேல்யூ வந்து அதாவது பக்கத்தை வந்து ஹண்ட்ரட்னு வச்சுக்கலாம் ஹண்ட்ரட்னு வச்சுக்கிட்டா ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஓகே இது இது சால்வ் பண்ணிடலாம் அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் இப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா இது ஆன்சர் அதாவது ஒரு முக்கோணத்தின் ஒவ்வொரு பக்கமும் இரட்டிப்பாகிறது எனில் அதனுடைய பரப்பளவில் எத்தனை சதவீதம் அதிகமாகிறது அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ இந்த கொஸ்டினை பொறுத்தளவு எந்த வேல்யூவும் கொடுக்காதனால நம்ம ஏ இதோ ஃபார்முலா வந்து என்னென்னா டூ ஏ ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்போ இந்த ஃபார்முலாவுக்கு நம்ம ஏவை வந்து ஹண்ட்ரட்னு வச்சுக்கிறோம் எந்த வேல்யூவும் கொடுக்காதனால அதாவது நம்ம ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு ஹோல் நம்பராக நம்ம வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா அதனால் நம்ம ஹண்ட்ரட்னு வச்சுக்கலாம் அதாவது இது ஒரு முக்கோணத்துக்கு மட்டும் ஒவ்வொரு பக்கமும் இரட்டிப்பாகிறது இந்த இரட்டிப்பாகிறதுன்ற வேர்டு வந்துட்டாவே நீங்கள் வந்து அதோட வேல்யூ வந்து இங்கே த்ரீ ஹண்ட்ரடாக தான் இருக்கும் இதில் வந்து நோ சேஞ்ச் பட் ஒரு முக்கோணத்தின்னுக்கு மட்டும் இல்லைங்க ஆல் ஷேப்புக்குமே அதாவது ஒரு சதுரமாக இருக்கட்டும் எந்த ஷேப்பாக இருக்கட்டும் ஒரு முக்கோணத்தின் ஒவ்வொரு பக்கத்திற்கு மட்டும் இல்லை எல்லா ஷேப்புக்குமே இரட்டிப்பாகிறதுன்னு வந்துட்டாவே த்ரீ ஹண்ட்ரட் தான் ஆன்சர் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு இந்த ஃபா அதாவது நான் ஃபஸ்ட் டைம் சொல்லி கொடுக்கறதுனால இப்படி சொல்லித்தரேன் இந்த ஃபார்முலாவோ உங்களுக்கு தேவையில்லை இப்படி டேலி பண்ணி பார்க்கணுங்கிறதும் எந்த ரீசனும் கிடையாது ஷேப் இருக்கா எந் எந்த ஷேப்பாவது இருக்கா ஒரு முக்கோணத்தின் இருக்கா ஒவ்வொரு பக்கமும் இரட்டிப்பாகிறது இரட்டிப்பாகிறது சதவீதம் கேட்குறாங்களா அப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரடுன்னு கண்ணை மூடிட்டு போட்டுருங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஒரு சம் பார்க்கலாம் ஏழு சென்டிமீட்டர் ஆரமும் இருபத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் உயரமும் கொண்ட கூம்பின் கன அளவு ஓகேங்க பாருங்கள் இதுக்கு ஆன்சர் வந்து இது மாதிரி இது வந்து ஒரு முன்னாடி டிஎன்பிஎஸ்சி கொஸ்டினில் கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் ஓகேங்களா இது மாதிரி நான் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ஆன்சரில் நம்ம எப்படி சூஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஆரமும் இருபத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் உயரமும் கொண்ட கூம்பின் கன அளவு அப்போ கூம்பின் கன அளவுக்கு ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் இந்த சம் போட முடியும் அப்போ கூம்பின் கன அளவுக்கு ஃபார்முலா என்ன கூம்பின் கன அளவு ஃபார்முலா ஒன் டிவைடட் பை த்ரீ பை ஆ ஸ்கொயர்ட் ஹெச் ஓகேங்களா இப்போ இதில் டேலி பண்ணி போடணும் ஒன் டிவைடட் பை த்ரீ இப்போ வந்து நம்ம பைக்கு வந்து எல்லாத்துக்கும் தெரியும் வேல்யூ டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் பட் ஆன்சரில் பாருங்கள் எல்லாமே பை வேல்யூ வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்போ பை வேல்யூவை நம்ம அப்படியே வச்சுக்கணும் ஆர் ஸ்கொயர்ட் ஆர் ஸ்கொயர்னால் ஏழு ஏழு இன்ட்டு ஏழு ஓகேங்களா ஹச் உயரம் என்ன இது வந்து ஆர் இது வந்து ஹைட் ஓகே ஹைட் வந்து உயரம் இருபத்தி நாலு இப்போ அதை டேலி பண்ணி போடுங்க ஒன் டிவைடட் பை த்ரீ பை இப்போ இது இதையும் சாரி இந்த இடத்துல போட்டேன் இது இன்னொரு எழுதிடுறேன் இப்போ இப்போ இது இதையும் டேலி பண்ணி போட்டோன்னா ஒரு டெட்டி இருட்டு தான் மூவெட்டு இருபத்தி நாலு எட் மூணு இருபத்தி நாலு ஓகேங்களா இப்போ இது எப்படி போடணும் ஃபார்ட்டி நைன் பை இன்ட்டு எயிட் அப்போ இதோட வேல்யூ என்ன த்ரீ நைன்டி டூ பை 
சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இது ஆன்சர் இங்கே பாருங்கள் இப்போ ஆன்சரை வந்து ஃபஸ்ட்டு நாலு ஆன்சரையும் நம்ம பார்க்கணும் நாலு ஆன்சரையும் பார்த்துட்டு எல்லா எல்லாத்துலேயும் பை இருக்கிறதுனால நம்ம இந்த ஃபார்முலாவில் இருக்க பையை அப்படியே தான் வச்சுக்கணும் இப்போ இந்த பைக்கு வந்து நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணி போடக்கூடாது ட்வெண்ட்டி டூ பை செவனோ இல்லை த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோரோ அது மாதிரி நீங்கள் வந்து எந்த வேல்யூவையும் போட்டு டேலி பண்ணக்கூடாது பையை வந்து நீங்கள் அப்படியே தான் வச்சுக்கணும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து பார்ட் ஒன் சம்மாக இருக்கட்டும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ட் டூ சம்மந்தமாக பார்க்கலாம் இது வந்து கொஞ்சம் சிம்பிளான சம் தான் நெக்ஸ்ட் பார்ட் டூவில் சம் பார்க்கலாம் ஓகே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்